বন্ধুরা এখন আমরা একটা বিশেষ ক্ষেত্রে সক্রিয় আবেশ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব সক্রিয় আবেশ বলতে বোঝাচ্ছে সেলফ ইন্ডাকটেন্স তো এই জিনিসটা এখন আমরা নির্বাচন করব একটি বৃত্তাকার কুণ্ডলী বা সার্কুলার কয়েলের ক্ষেত্রে তো এখানে আমরা কয়েলের একটি প্যাচ নিয়ে হিসাব করছি অর্থাৎ এখানে দেখো এই সার্কুলার কুণ্ডলিতা দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ হচ্ছে আই পরিমাণে অর্থাৎ এভাবে বিদ্যুৎ যাচ্ছে তাহলে এখানে বিদ্যুৎ যাওয়ার অর্থ কি বিদ্যুৎ গেলে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে আর চৌম্বক ক্ষেত্র যাওয়ার অর্থই একটি চৌম্বক ফ্লাক্স থাকবে অর্থাৎ এখানে একটি চৌম্বক ফ্লাক্স কাজ করছে এখন কথা হলো কি চৌম্বক ক্ষেত্রে এই যে ফ্লাক্সটা তৈরি হলো এর ফলেও তো একটা সকীয় আবেশ গুণাঙ্ক হবে সেটার মান আমরা কিভাবে নির্ণয় করব তো চলো আমরা এটা একটু দেখে নিই দেখো এটা একটা সার্কুলার কয়েল অথবা বৃত্তাকার কুণ্ডলী যার ব্যাসার্ধ হচ্ছে আর এখানে আই পরিমাণ বিদ্যুৎ চলছে তো এটা আসলে একটা বিশাল সার্কিটের একটা অংশ মাত্র অর্থাৎ এখানে এন সংখ্যক প্যাচ রয়েছে এরকম আরও অনেকগুলো প্যাচ রয়েছে তো আমরা প্রথমটা নিয়ে হিসাব করি তাহলে বাকিগুলো এমনিই পারব তাহলে দেখো এখানে হচ্ছে আই পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে তো আই পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহ হওয়ার কারণে এখানে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ বি এখানে পাওয়া সম্ভব তো আমরা চিন্তা করি এই কেন্দ্রে বি এর মান কত আমরা ইতিমধ্যে এটা আগের অধ্যায় থেকে জেনে এসেছি বৃত্তাকার কুণ্ডলীর কেন্দ্রে চৌম্বক ক্ষেত্রের মান হচ্ছে বি ইকুয়ালস টু মিউ নট ইন্টু আই ডিভাইড বাই টু আইস আর অর্থাৎ বিদ্যুৎ প্রবাহ ইন্টু চৌম্বক প্রবেশতা ডিভাইড বাই বিদ্যুৎ প্রবাহ আর কি এই যে কুণ্ডলিটার ব্যাসার্ধ ইন্টু টু এটা হচ্ছে চৌম্বক ক্ষেত্রের মান তো এখন চৌম্বক ক্ষেত্রের মান যদি আমরা জেনে যাই তাহলে ফ্লাক্সের মানটাও জানতে পারবো দেখো ফ্লাক্সের মানটা কিভাবে জানছি ফ্লাক্সের সূত্রটা হচ্ছে বি ডট এ তো এখন দেখো বি এর মান হচ্ছে আমরা এখানে লিখতে পারি বি এ কস্তেটা তো দেখো এই যে কুণ্ডলি এটা ডিকটা কোন দিকে অবশ্যই এই দিকে কুণ্ডলি তাহলে লম্ব বারবার এই দিকে আর এই চৌম্বক ক্ষেত্র এইটার দিক কোন দিকে এটার দিকও দেখো আমরা একই দিকেই পাব অর্থাৎ এদের মধ্যবর্তী কোন হবে জিরো ডিগ্রি অথবা এইট ওয়ান এইটি ডিগ্রি যদি আমরা এখানে বিদ্যুৎ প্রবাহ দেখি এই যে এই বরাবর আমাদের থাম রাখলাম বুড়ো আঙুলটা রাখলাম তাহলে দেখো এইটা হলো কি আমাদের চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক নির্ণয় করছে তাহলে চৌম্বক ক্ষেত্রের দিকটা দেখাচ্ছে ঠিক এই বরাবর তো এদের মধ্যবর্তী কোনটা কত হবে ওয়ান এইটি ডিগ্রি তো এখন আমরা জানি কস ওয়ান এইটি ডিগ্রির মানও জিরো ডিগ্রির মতোই তাহলে জিনিসটা হয়ে যাবে বি এ তো বি এর মানটা তো আমরা আগেই দেশে দেখে এসেছি মিউ নট আই ডিভাইড বাই টু আইস আর ইন্টু এ এ মানে কি এই বৃত্তাকার কুণ্ডলীর ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফলের মানটা কত হবে পাই আর স্কোয়ার তো এটা গেল আমাদের এখন দেখো এখানে একটু আমরা হিসাব করতে পারি মিউ নট আই টু ইন্টু পাই ইন্টু আর কারণ আর আর স্কোয়ার ডিভাইড বাই আর করলে আর থাকছে তাহলে দেখো এটা পেলাম আমরা শুধুমাত্র একটি প্যাক পাকের বেলায় তাহলে এখানে যদি এন সংখ্যক পাক থাকে আমরা লিখতে পারবো জিনিসটাকে এই রকম অর্থাৎ এন সংখ্যক পাকের জন্য জিনিসটা হয়ে যাবে মিউ নট আই পাই আর ইন্টু এন ডিভাইড বাই টু তো এটা গেল আমাদের মোট ফ্লাক্সের মান অর্থাৎ এটাকে আমরা টোটাল ফ্লাক্স বলতে পারি তো এই টোটাল ফ্লাক্স নিয়ে আমরা এখন সকীয় আবেশ গুণাঙ্ক হিসাব করতে পারবো আমরা সকীয় আবেশ গুণাঙ্ক সূত্র শিখেছি এল ইকুয়ালস টু এন ইন্টু মোট ফ্লাক্স ডিভাইড বাই মোট তৈত প্রবাহ তাহলে আসো এখানে আমরা মানগুলো বসিয়ে দিই এন মোট ফ্লাক্সের মান আমরা দেখে এসেছি নিচে থাকলো আই মোট ফ্লাক্সের মান দেখেছি মিউ নট আই ইন্টু পাই ইন্টু আর ইন্টু এন ডিভাইড বাই টু তাহলে দেখো এখানে কারেন্ট প্রবাহ দুটি কেটে যাচ্ছে উপরে নিচে ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল এবং বাকি সূত্রটা থাকলো হচ্ছে মিউ নট এন স্কোয়ার আর ইন্টু পাই এটা হচ্ছে এই বৃত্তাকার কুণ্ডলীর ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে যে সক্রিয় আবেশ তৈরি হয় তার গুণাঙ্কের মান তো এটাকে কি দ্বারা প্রকাশ করা হয় মিউ নট অর্থাৎ চৌম্বক প্রবেশতা ইন্টু যতগুলো পাক আছে তার বর্গ ইন্টু এর ব্যাসার্ধ এই যে বৃত্তাকার কুণ্ডলী তার ব্যাসার্ধ ইন্টু পাই ডিভাইড বাই দুই তাহলে আমরা বলতে পারলাম এভাবে আমরা একটি বৃত্ত বৃত্তাকার কুণ্ডলীর ক্ষেত্রে সবীয় সক্রিয় আবেশ গুণাঙ্কের মান নির্ণয় করা যায়